இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ஒபிசிட்டி இன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் ஒபிசிட்டி என்ன ஓவர் வெயிட் ஸோ இந்த ஓவர் வெயிட் எதனால வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்றதுனாலையும் லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனாலையும் ஒருத்தர் வந்து ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கும் அந்த ஓவர் வெயிட்டால் பல ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் அதாவது பிபி சுகர் தட் இஸ் டயபிட்டிஸ் அப்புறமா ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாமே வரும் நம்ம இப்போ இதை பார்க்கலாம் Obesity is the state in which there is an accumulation of excess body fat with an abnormal increase in the body weight. So, excess is in our body, that is the fat. The fat is the same as the normal weight is normal weight. So, the fat over fat, the fat is the same as the fat over fat, the fat is the same as the fat over fat, the fat is the same as the fat over fat, the fat is the same as the fat. அக்கம்லேட்னா சேர்ந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து ஒபிசிட்டி ஒபிசிட்டி இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் மல்டி ஃபேக்டோரியல் கிரானிக் டிசீஸ் டெவலப்பிங் ஃப்ரம் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் பிஹேவியரல் சைக்கோலாஜிக்கல் மெட்டபாலிக் அண்ட் செலுலார் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இந்த ஒபிசிட்டின்றது ஒபிசிட்டின்றது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு கிரானிக் டிசீஸ் லைஃப் லாங் நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் அந்த அதனால் பல பிரச்சனைகள் வருதுன்னு சொன்ன ஸோ இதை எப்படியெல்லாம் வருதுன்னா ஒரு சோஷியல் ஃபேக்ட் அதாவது சோஷியலாக இல்லை நம்மளோட பிஹேவியர் வைஸாக நம்மளோட செயல்பாடுகள் அதாவது நம்மளோட நம்ம நடந்துக்கிறது அந்த இதெல்லாம் மாறும் இல்லை ஓவர் வெயிட் இருந்தால் அப்புறமா சைக்கலாஜிக்கலாக இல்லை மெட்டபாலிக்கலாகவும் அதாவது ஏதோ தைராய்டு ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் கூட ஒபேஸ் ஆவீங்க நம்மளோட ஹார்மோனல் ப்ராப்ளத்தாலையும் ஒபேஸ் ஆவாங்க செல்லுலார் ஃபேக்டர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒபிசிட்டி ஒரு மல்டி ஃபேக்டோரியல் கிரானிக் டிசீஸா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் கூட இருக்கு அதாவது ஒரு ஒபேஸ் பேஷண்டோட இருக்கு ஒபிசிட்டி அக்கர்ஸ் இஃப் இன்டேக் ஆஃப் கெலோரிஸ் இஸ் மோர் தேன் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த எனர்ஜி இப்ப இந்த ஒபிசிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிற கெலோரிஸ் அதிகமா இருக்கு ஆனா அந்த எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணல யூஸ் பண்ணிட்டா சரிசமம் ஆயிடும் நம்ம எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணாம அப்படியே நம்ம பாடியில ஸ்டோர் ஆச்சுன்னா அதுதான் ஃபேட்டா மாறுறது Over weight and obesity are condition where the body weight is greater than the mean standard weight of age and height of an individual. Now, over weight is how we do it. How do we do obesity? How do we say obesity? The person is saying over weight. So, the body weight, normal body weight, that is the body weight. Is the மீன் ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட் அவங்களோட ஏஜுக்கும் ஹைட்டுக்கும் ஏற்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட்டை நம்ம அதாவது இந்த ஹெல்த் இதில் வந்து போட்டிருப்பாங்க அதை மீறின வெயிட்டை தான் நாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் ஓவர் வெயிட் இல்லை ஒபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை யூஸ்வலாக கேல்குலேட் பண்ணுறது வந்து பிஎம்ஐ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் இது வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கிற பாடி ஃபேட் அண்ட் ஹெல்த் ரிலேட்டட் ரிஸ் ஹெல்த் ரிஸ்க் அதை நம்ம நிர்ணயிக்க நிர்ணயிக்கிறோம் ஸோ அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் பிஎம்ஐ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் இன் கிலோகிராம்ஸ் அதாவது வெயிட்டுக்கோட யூனிட் வந்து கிலோகிராம்ஸ் பை ஹைட் இன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ ஒருத்தரோட பாடி வெயிட் வந்து ஃபிஃப்டின்னா அவங்களோட ஹைட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டினா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போட்டு கேல்குலேட் பண்ணால் வர இது தான் ஸோ இந்த பிஎம்ஐல வந்து பிலோ நைன்டீன் வந்ததுன்னா இந்த பர்சன் ரொம்ப லீனாக இருக்காங்க அண்டர் வெயிட்டாக இருக்காங்க அதே அபோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்ததுன்னா ஒபேஸ் ஸோ நைன்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே ஒரு பர்சனோட அந்த பிஎம்ஐ வந்ததுன்னா அந்த பர்சன் நார்மல் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ மோர் டு நோன்ல பாருங்க செவன் கெலோரிஸ் எக்ஸஸ் ஃபேட்டு நம்ம எக்ஸஸ் கன்சப்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா செவல் செவன் கலோரிஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம வந்து இது பண்ணோம்னா ஒன் கிராம் வெயிட் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து டெபாசிட் ஆகுதா நம்ம பாடியோட வெயிட்டில் டெபாசிட் ஆகுது ஒன் கிராம் ஸோ இந்த வெயிட் வந்து ஃபேட் அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் போயிட்டு அடிப்போஸ் டிஷ்யூ எங்கே இருக்குதுன்னா அந்த ஸ்கின்னுக்கு அடியில் இருக்கிற டிஷ்யூஸ் தான் அடிப்போஸ் டிஷ்யூ அதில் போய் சேகரிக்குதான் சேகரிக்குதா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பாடி வெயிட் ஸோ அந்த அடிப்போஸ்ட் டிஷ்யூவில் ஒன் கிராம் ஃபேட் டெபாசிட் ஆகுது 
அது வந்து டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரையும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம பாடி வெயிட்டை இப்போ இந்த அடல்ட் வெயிங் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மோர் தேன் த ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட்டை விட ஹண்ட் தட் இஸ் டென் பர்சன்ட் அதிகமாக இருந்தாலே அவங்கள நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் ஓவர் வெயிட்டுன்னு சொல்வோம் அதுவே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருந்த ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட்டை விட டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருந்தால் அந்த பர்சனை ஒபேசன்னு சொல்லுவோம் ஒபேசன்னா ஓ அதாவது குண்டா இருக்காங்க அதாவது ஒபிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் காசஸ் அண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஒபிசிட்டி இஸ் டியூ டு த ஜெனடிக் ஃபேக்டர் ஃபிசிக்கல் இன்ஆக்டிவிட்டி ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் எண்டோக்ரைன் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரிஸ்கே எதனாலன்னா ஜெனடிக் அவங்க ஃபேமிலி ஃபுல்லாக ஒபேஸ் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் இந்த பிரச்சனை வரும் ஜெனடிக் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபிசிக்கல் இன்ஆக்டிவாக எக்ஸசைஸ் எதுவும் பண்ணாமல் ஒரே இடத்துல உட்காந்து இருந்தாலும் அப்புறமா ஓவர் ஈட்டிங் ஹீட்டிங் ஹேபிட்ஸில் ஜங்க் ஃபுட்ஸு இந்த மாதிரி ஆயில் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை வரும் இன்னொன்று என்டோக்ரைன் ஃபேக்டர்ஸ்னா ஹார்மோனல் ப்ராப்ளத்தாலேயும் இந்த பிரச்சனை வரும் ஒபேசிட்டி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஒபேசிட்டி இஸ் அ பாசிட்டிவ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபெட்டிஸ் கால் பிளாடர் டிசீஸ் கரனரி ஹார்ட் டிசீஸ் அண்ட் ஆத்ரைட்டஸ் ஸோ இந்த ஒபேசிட்டி வந்து பாசிட்டிவ் ரிஸ்க் எதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிபி ஹைப்பர் டென்ஷன்னா பிபி ரத்த கொதிப்புன்னு சொல்லுவாங்க டயபெட்டிஸ் வந்து சுகர் அப்புறமா கால் பிளேடர் டிசீசஸ் அதாவது ஸ்டோன் ஃபார்மேஷன் இல்லை வேறு வேறு கால் பிளேடரில் வர பிரச்சனைகள் அப்புறமா ஹார்ட் டிசீஸ் அப்புறமா ஆத்ரைட்டிஸ்னா முட்டி தேய்மானம் இதெல்லாம் வரத்துக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறது யார் ஒபேசிட்டி ஒருத்தர் வந்து ஓவர் அண்ட் ஒபேஸ் ஆனாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வரும் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஒபேசிட்டி ஸோ ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் ஒபேசிட்டி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ப்ரிவென்ஷன் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் டயட் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் லோ கெலோரி நம்ம எடுக்கிற ஃபுட் வந்து லோ கெலோரிஸாக இருக்கணும் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இதெல்லாமே சேர்த்துக்கணும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கம்மியாக எடுக்கணும் ஃபேட்டும் கம்மியாக எடுத்துக்கணும் அப்புறமா ஹை ஃபைபர் அதாவது நார் சத்து இருக்கிற அந்த கண்டென்ட்டை நம்ம அதிகமாக எடுத்தோம்னா நம்ம வெயிட் ஓவர் வெயிட் ஆக மாட்டோம் கெலோரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபார் வெயிட் ரிடக்ஷன் இன்ஸ் இஸ் சேஃப் அண்ட் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஸோ கெலோரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கிற சாப்பாட்டோட கெலோரிஸ் வந்து கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே நம்ம சேஃபாக இருக்கலாம் ஒபேஸ் ஆகாமையும் இருக்கலாம் இதுதான் ரொம்ப மோஸ்ட் எஃபெக்டிவான ஒரு மெத்தட் கெலோரிஸ் கம்மியாக எடுக்கிறது ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் லோ கெலோரி டயட் அக்கம்பனி லோ கெலோரி டயட் எடுத்துக்கிட்டாலும் எக்ஸசைஸ் தேவை ஸோ இந்த எக்ஸசைஸும் சேர்த்து தான் வெயிட் லாஸை ஏற்படுத்தும் சும்மா கெலோரி லோ கெலோரி வெயிட் சாப்பிட்டுட்டு சும்மா இருந்தால் முடியாது எக்ஸசைஸும் செஞ்சால் தான் வெயிட் லாஸ் ஈஸியாக இருக்கும் மே அண்ட் மெடிடேஷன் மெடிடேஷன் யோகா ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் கேன் ஆல்சோ ரிடியூஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் டு ஓவர் ஈட்டிங் ஸோ மெடிடேஷன் அதாவது மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனாகவே இருந்தாலும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியோட யோகா இதெல்லாம் சேர்ந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ஏன்னா நம்ம இந்த ட்ரெஸ் ஹார்மோனும் இருக்குது அட்ரிலின் நார் அட்ரலின் அண்ட் அட்ரி அட்ரலின் அது ரிலீஸ் ஆகக்கூடாது அந்த ஹார்மோன் அது ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம ட்ரெஸ் அதாவது ட்ரெஸ் ஆகக்கூடாது அழுத்தம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஃபார் ஒபெசிட்டி ஸோ அதெல்லாம் வராமல் பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த பிரச்சனை அதாவது ஒபெசிட்டியை ஈஸியாக நம்ம ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நான் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ